NIC Asia presents Janta Janna Chahansan Title Sponsor Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani Sponsored by LIC Nepal Jeevan Rahada Pani, Jeevan Pashat Pani Garbai Dekhi Baliyo, Who Garba Simen Astare Pramdin Ko Parpardhanam, Marble Tura Parpardho Shavah Ko Lagi, Sadhai Rasadai Ba Ko Lagi, Ashtang Ayurved Hasp KB Sam Dubal Brand, Hamro Saman, Hamrai Swabiman. Parampara Ayurvedic Aushadhale, Dirgharug Upachar Kendra, Naibanishur Katfando. Usme Mopari Ajay Nepal Telecom ko anti fiber shibalinchu. Nepal Telecom, Rashtra ko Sanchar. Himalayan Bank Limited, Nabil Bank, Sangay Aghi. आजको जनता जान्न चाम चाम कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत संवैधानिक पार्टीको सचिव र पूर्व मन्त्री रामकुमारी जाकी हुनुहुन्छ तपाईलाई म जनता जान्न चाम चाम कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु रामकुमारी जी धन्यवाद आरम्भ हुन्छ लामो समयपछि तपाई मिडियामा आउनु भएको छ जनता जान्न चाम चाम कार्यक्रम यो बीचमा तपाई कहाँ हराउनु भयो मलाई बताउनुस् त चुनाव हारि सकेपछि तपाईहरुले पनि खोज्नु भएन नि त चुनाव हारे मान्छेलाई चुनाव हारेको मान्छे जनतामा जानु भयो हैन म चाहिँ चुनावको घोषणा भयो त्यसको तेरी नहीं काट फंड हुआ है अरे करीब दो ही महीना का आठ ही ना अरे छोरो पे नहीं थे वो तेज पसी फेरी धन्ने बाद वन्ना लगभग आधा महीना पंद्रह बीस दिन गांव में डुले फेरी आये लव दिन महीना एक सेटी जासो गाय के इशू ते बाबर उता उता जाने रफ्तार तो साइज़ गुलमी का जनता हाले मज़े ही पन जाले भोटाल नो बो जाले जीता उनको लाई शरीर लाग नो बो वहाँ उसे एकदम ही माँ बंदा देरी दुखी होने जा तर तो पहले चुना बाहरी सकी पची ये माले रा ये किस समझवाजी के बीच में एकता उन्हों पर चब नेर बन्नु बोनी की ना के कारण है ये कता उन्हों पर चब तबे गासे ये कता उधर आम रो बांपंथी औरो अब ये वड़ा चुना आपको आखिर संसार वरी को पॉलिटिक्स साइन दुई ता खेमा दुई ता दूर पर बाटे चली रहा सही उटा राइटिस उटा लेफ्ट और लेफ्ट हरू असद्दे धेरे डिवाइडेड सन उन्हें ता राइटिस खेमा बनी डिवाइडेड सा तर लेफ्ट हरू असद्दे धेरे ही हमी यो यो के बंद सब साना साना कोठा टू कुडी बारे बारे सम तेजो बाबर अब चुना पसी ता एक खाल का आम्रा एजेंडा हमले उठा का कुरा क्यों बन्ने कुरा जनता के बीच में गई सकियो अनि हमले प्राप्त करे को सफलता या असफलता पुरस्कार या पनिशमेंट दुई टेक कुरा चुना मा गए पसी ते वड़ा फैसला तो बहाय नहीं तेज वो बहन नया ढंग ले संबात की ना नगर नहीं बनने से मेरो पनी हो ओली रा बाद नेपाल मिलने पर चमने तो मैंने बहन आज उस दिन में तो आप से तो त्यो बंदा बनी पार्टी को केंद्रीय कमिटी स्थायी कमिटी पॉलिट ब्यूरो को नीड आई ने हो बाम पंथी औरो एक होने पर से बनने मेरो मात्रे बनी वही ना कोई ले � अरे आया रा फिर भी पन केपी सेना ओली संघई सौ कार्य करने पर चाहिए नहीं पता अब इस तो इस लाइसे मनम ये वाला शंद्रा बाम है खास करी शंसद बिगड़न को इशू राजनीतिक अस्थिरता को इशू में आऊं दा केरी पार्टी वितरी वहाँ संग पार्टी को अध्यक्ष है तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री जी वहाँ संग आमी असमत � तो कोर्स वाला तो आमी पार्टी फुटा होनी चाहिए मैं पुगे में अब पुगे रा निर्वाचन में गए रा ये उटा पॉइंट ना मायसे की वैसी हमरो पनी ता हमले को ती जनता को बीच में हमरा एजेंडा लाइब स्थापित करें बन्ने को रावण ता भाई नहीं तेरे को रा कि अब आमी ले फेरी आफुलाई महसूस कर सुन की कर देना अनि हमले करे का इंजो का क्रिया कला बाटा सीमा वालों कन करने की न करने फेरी सीखने की न सीखने भन्ने को रहता है उड़ा ठूलो सहिदान दी कुरे ही बनी तो तेरे बारे तो बिशाय में ता निरपेक्ष के भी कमरे गलत मातब कौन ठीक निरपेक्ष मौ ठीक और को बैठीक भन्ने कुरे होते ना शापेक्षी डंगले तत्काल के के कुरा में आमी कहाँ कहाँ रहीम तो संदर्भ में क्या कुरा ठीक थे वो बनने कुरा हो तो संसद बिगड़न को इश्यू में आमिले तो आम पार्टी को अध्यक्ष है संग आमी चैलेंज पे नहीं गरीम अब प्रधानमंत्री जी वाला विश्वास को मौत दिए ना उस तेज तो पार्टी को संसद थी तो बंदा ठुलो विद्रो और कुछ चीज़ उन्हें नहीं थे ना कारण क्या थे वन 
अब ऐले ऐसे की बसी क्या बाय बनी अब अपनी फेरी है मीते यहाँ हले ऐरनी तो क्या है मीजा या ये दूसरा दूरबा वाले को ऐले कहीं ना मिस नहीं करी आगाडी बढ़ाया हो तो वही ना तो इस संभव तो संभव सा नहीं तो संभव नया ढंग लेकर न सकें जा भन्ने लायक हो तो मेरे मात्रे भी नहीं है ना अब ये कहता हूँ तब भाई को भाना ही नया प्रस्ताव मेरा प्रस्ताव बंदा बनी पार्टी को केंद्रीय कमेटी को प्रस्ताव निर्णय नहीं होगी पार्ट बाम पंथी और को बीच में ये कहता है सहकार्य को शुरुआत करने पर सा पाल कदम ही करने पर सा अंदर बारता समिति नहीं बनाया सा पार्टी ले तेज कारण तब मेरा बंदा बनी पार्टी के निर्णय उपचारिक अनुपचारिक संवाद बहाल कर देंगे जैसे बहाल कर सकते हैं। तेरे माध्यम ने पारा केवल सरल को बीच में संवाद तो भाई नहीं बीच में। संवाद भाई हो। तेरे में तेरे में कोई हूँ बेला पर्तक्षी और और पर्तक्षी रूप में मैं लेबनी संवाद गर्म नहीं करती। गर्म नहीं करती। गर्म नहीं करती। गर्म नहीं करती। गर्म � अब संबा इस फॉर्मली तो कुने कुरा अपनी अब संबात की नॉन चिया गफ़ मत तुम्हें हर बात सुनते हैं क्या चिया गफ़ पन तेरे देरे चिया गफ़ नहीं गफ़ सही ना मेरे कभी गफ़ मत बात सुनते हैं इसमें आये ओह कभी गफ़ भाई केरे अम्म क्या बंद सारे यो तेरे तो सागन सागा संबात तो भाई ना तर आमी चौने साल में पार्टी विभाजन भाई रे बनी मत दुखात मते विभाजित पार्टी में लाते हैं तेरे कारण तू बेला अंधाओं साल में तपेले मिलाऊं वो ये मारे रे मारे बीस इतना करूँगा बाम देखो तुम्हारे माध्यम का नेपाल के बीच तू बेला जति ठीक था था थे वो नहीं ऑयल जाए शुरू का दिन बाटे भाई ना ठीक तक है आमी संग संग भागा साथ ही रुपनी वही उत्तर कोरिया रहा दक्षिण कोरिया पूर पूर्वी जर्मनी रहा पश्चिम जर्मनी डिवाइडेड भाई जस्ते वो रे फैमिली भी नहीं फ्रैगमेंटेशन भाई जस्ते आई बिन दायर में आया लाइन के तेरे का संबाद को परिस्थिति बन रही न पाता बोरा नहीं पार्टी ये कथा को बात हो मरता बने सही ना कि ना वाने वही लेने का पाए माले लाई समाजवादी पार्टी शंघा ये कथा को जरूरी नहीं सही ना जरूरी तब बोलूं हम लाई थी हो तर हम ही लाई भी नहीं अब बस मैं और नया गठबंधन पुराना सुना है को गठबंधन बीव तेरे सरकार में जाने बाजी हम लाई तीस तो ओपोजारी शंभाद ही थे ना खास में अलेली कुरा और भागो मात्रे हो तो तीस तो फॉर्मल तीस तो भागो तो थे ना तो अपने को ओली जी संपन्न तो बार तो बालन बेस में तो अपने भेदने वाले तो चुनाव आरी साजिश के विषय में बोले ठाक के बंदूक ना राड़ी करने अब तो बीच में मैं ले बनी मैं तो सब ही नेता वाला भेटे हैं सब ही नेता वाला भेटो केपिसरा वाले से तो आपको भेट भाई भाई हैं भाई हो मैं ले तेरे तत्काली बाल को भी घर भेटने प्रधानमंत्री जी उस अंग भेटने कमरेट पर्सन रस अंग मेरे अध्यक्ष ही मेरे सामानित नेता अनितेश पसी आये रे कमरेट केपियोली सब ही संग मौके टाके दिशांग काम के के भी काम लेकिन एक आता है कुरान तो भाभी तेरे उधर पार्टी को सच्ची बोलने आज एक रिश्ता जाति को अब तेरे हिसाब ले तेरे हिसाब ले मलाई जाए अब पार्टी को अब मेरे तेरे एक आता है मैं निर्णायक भूमिका हमारे लाने शख्स हूँ पाने मलाई पत्ता उन्होंने नहीं पारो नहीं तो � भाइयों तो एकदम स्वाद अपुने ही कुरा भाइयों भूंसा तेरे समझ में अरे कुरा क्या नहीं कौन विषय बड़ी फोकस थी ठक गई तीस तो ऑयल तक खासे ही विषम बात सही भाग हो सही ना मैं ले शुरू में मैं आखिर बिन चुना लूज करे रहा है पर सीज़न एक सेटी वहाँ उल्लेख चुना अब जीतने बात है वो ते कारण ले जाएं अब सब एक कम्युनिस्ट एक बनाने पर समझता है भाई को पस्ता देश्ट्री में केरे सब एक कम्युनिस्ट केरे तो सानो कम्युनिस्ट पार्टी जब बंसे नहीं तो साइज में अंतेल ऐसा ही बिरहतर कम्युनिस्ट एक ताको गाफ कर सके ये हमरे इतिहास को बिडम बनाया हो तो रे तो सानो ले गारे को गाफ सा ही कोई लेबनी पुरा हो ना जस्ट तो राष्ट्रीय जनमर्चा या औरु या औरु और नेमा की पाया औरु ले सब इले खास बास्तवी कम्युनिस्ट औरु एक उन्हें परसा बनने जाके तर तो बास्तवी कम्युनिस्ट होने को तर तो कौसरी एक उन्हें बनने को इले बनी कार्यशीत आऊं देने संबाद आऊं देना ते वाले यो कम्युनिस्ट पार्टी का संसाना टुकड़ी औरु संसान सक्रियता देखा उन बातें तो पच्चीस लेसे माये 
मिलता राम तर मेरे सक्रियता तो क्या हो रहा भविष्य में के होगा भन्न सक तर अ तत्काल म यो एकता न नेक एमएर सजवादी न एमएर माओवादी न अरु कहीं एकता को मैं तो कुछ गुंजाई दे भविष्य को समय बताने भाई अके भन्न सको जो कम्युनिस्टर को सरकार बनु पक्ष में तब निर्वाचन पक्ष प्रचंड माधवमा नेपाल के पिसान मिलेर जानु पर्छ भनेर तपाईको चाहना थियो त्यो हुन सकेन त्यसै पनि हैन जस्तो अब दुईटा कुरा थियो भर्चुअली दुईटा कुरा मेरो क्लियरली के थियो भने पहिलो कुरा त गठबन्धन मा निर्वाचनमा जाँदा हामीले 5 वर्ष सरकार दिन्छौ स्थायीत्व दिन्छौ भनेर भोट माग्या थियौ अनि त्यो कारणले चाहिँ गठबन्धनै टिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो गठबन्धन टिकेन नटिकेपछि जुन गठबन्धन बन्यो त्यसमा वामपन्थीहरू एक भएको भए हुन्थ्यो त्यो पनि टिकेन चाहनाले चाहिँ हुँदैन नि त का हामीले काम पनि त्यही अनुसारको गर्नुपऱ्यो कर्म पनि त्यही अनुसार गर्नुपऱ्यो कि खास यो चाहनाको कुनै अर्थ देख्दिनँ मैले माधवका नेपाल राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर के विषय अलिको प्रस्ताव थियो उहाँले मान्नु भएन त्यो चाहिँ अनौपचारिक औपचारिक प्रस्ताव चाहिँ आएको हो तर त्यो प्रस्ताव चाहिँ खास निर्णायक हिसाबले चाहिँ हाम्रो समाजवादी पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पुग्दाखेरि निर्णयमा पुगेन माधवका नेपाल राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भने पछि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर स्वभावैले किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको सिनियर पुस्ताको नेताहरूको एउटा ग्रेसफुल एक्जिटको लागि राष्ट्रपति भन्ने ठाउँमा त्यो अवस्था आउँछ भने त त्यो सबभन्दा ठुलो अवसर हो त्यो स्वयं व्यक्तिको लागि र हाम्रो इन्स्टिट्युसन बन्ने सन्दर्भका लागि पनि धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने नै लाग्छ मलाई अब तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि समाजवादीले ठुलो सपना बोकेको थियो त्यो सपना सबै चक्नाचुर भयो तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन धेरै ठुलो सपना त बोकेन किनभने जम्मा जम्मा बिसवटा सिटमा चुनाव लडाएको पार्टीले के ठुलो सपना बोकाउनु तर अब बिसमा अब हामीले फिफ्ट आधी जस्तो त जित्यो सबैले आधी पनि जितेको होइन अब राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भन्ने कुरा त हामीले खासै सङ्गठनै गरेका रहन्छौँ क्या अब यो एक वर्ष डेढ सवा वर्षमा चाहिँ अलिकति सङ्गठनको काम चाहिँ गरेँ अब सङ्गठन गर्न सुरु गर्नु अब अहिले अभियानहरू फाटाफुट्ट चलिरहेका छन् त्यसो भए अब सरकार विस्तारतिर लागौँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन हजुर वहाँ प्रधानमन्त्री बनेको तिन महिना नागिसक्यो र एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धन आउनुभयो पहिला केपी सनौली गठबन्धन हुन्थ्यो अहिले शेरबाई देवा गठबन्धन आउनुभयो तर पनि डेलिभरी हुन सकेन मन्त्रीमूलक विस्तार हुन सकेन जनताहरू ठुलो समस्यामा छन् पीडामा छन् किन यस्तो भइरहेको छ भन्नुहोस् त कारण के हो खोतल हुन्न तपाईँ अब यो जवाफ दिने मान्छे त सम्भव त म होइन तर तपाईँ पार्टीको सचिव हो एकै सँग तर नयाँ गठबन्धन भएपछि जब राष्ट्रपति निर्वाचनमा एउटा नयाँ अवस्था सृजना भयो त्यसपछि चाहिँ अलि फटाफट गति लिएको भए हुन्थ्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रारम्भिक रूपमा त्यो उम्मेदवारी का दिने बेला भन्दा अगाडि त एमाले र अरू घटकहरूको बिचमै सरकार थियो तर पछि चाहिँ यही बिचमा फागुनको तेह्र गते पछि नै छैन र यो एक महिना हुन लागे एक महिनामा चाहिँ चारजना मन्त्रीले मात्रै अझ यो यो फेरि अलिकति काम गर्ने दुईटै कुरा एउटा गएका आ चालु आर्थिक वर्षका स्वीकृत कार्यक्रमहरू धमाधम काममा जाने काममा जाने बेला हो यो र फेरि नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउने बेला हो यस्तो बेलामा चाहिँ दुईटै कार्यक्रमहरू बनाउने बेलामा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि सबैले कार्यक्रमको प्राथमिकता के हुन्छ कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराको लागि त ब्युरोक्रेसीले अवश्य पनि पर्खेर त हेरिहाल्छ उहाँहरूले काम चाहिँ गर्नुहुन्छ तर पनि राजनीतिक नेतृत्व नभइकन त सबै कुराले पूर्णता पाउँदैन जनताको काम अनि अर्को 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 जाको त्यही छ क्या अर्को अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेसी सहित नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि सँगसँगै छलफल गरेर सरकार विस्तारको अभियान चाहिँ सुरु गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो आज नबनिकन सरकारमा जानु हुँदैन ए भनिसक्नु भएको त राम्रो कुरा मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ हामीले अनौपचारिकमा गफ गर्दा पनि कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमै जाऊँ किनभने सरकारलाई किन समर्थन गऱ्यौँ हामी किन सरकारमा सामेल भयौँ भन्नको लागि जनतासँग त हामीले पनि त केही अपिल त चाहियो नि त हामीले यो कारण यो कामका लागि जाँदैछौँ भन्न पनि त पाउनु पऱ्यो नि त्यो कारणले कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउने तर अब सँगसँगै कमन मिनिमम प्रोग्राम सँगसँगै अर्को फेरि प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउने फेरि एउटा रा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भन्नेतिर पनि गइन्छ अब त्यो चाहिँ अगाडिको होइन त्यो अगाडिको केपी गाउँले त्यो बेला भन्नुभएको थियो संविधानले नचिन्ने संयन्त्र किन बनाउने भन्नुभएको थियो 
मलाई त्यो हिसाबले पनि ठीकै लाग्थ्यो अतिरिक्त खर्च अतिरिक्त व्यवहार हुने गरी संविधानले नचिन्ने कानूनले नचिन्ने संरचना नबनाए पनि हुन्छ किनभने हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासै गरेर विश्वासको मध्या छम नि त हैन अनि त्यसपछि उहाँ माथि ओभरसाइड गर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ मन्त्रीहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ काम गुण र दोषको आधारमा सजाय पाउने त भोलि छँदै छ नि त्यसकारण त्यो एउटा त्यो बातमा दिनुपर्छ अब जनताको बीचमा काम त के भयो भने लास्ट इयरको स्वीकृति कार्यक्रम गरिसके पछाडि आचालु आर्थिक वर्ष स्वीकृत कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि जम्मैले चुनाव लायो सबैले चुनाव लाएपछि त अब काम त कले गर्ने त्यसकारण अब सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेरौँ हुन त अहिले ट्रेजरी अलिकति डेफिसिटमा भएको कारणले त्यति धेरै नगरे पनि भनौँ न खर्च भएन भने त चिन्ता नगरे पनि हुन्छ पनि भन्न सकिएला तर पुँजीगत खर्च भनेको त लगानी हो इन्भेस्टमेन्ट हो त्यसले रिटर्न दिन्छ कुनै न कुनै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तोतर्फ नजाने चालू खर्च बढ़ाइने फजूल साधन खर्च बढ़े तर जनता के फायदा होते हैं तेल तो कारण यहां कुरा अब ये अलग सीरियस विषय सीरियस विषय तर संबोधन भाई क्या जनता का माग तब बनी सके सरकार को काम डिवर दिने हो जनता को समस्या समाधान करने हो तो किसी को पढ़ते हैं अपने जनता लिखा है ना पाए जनता को तो बनी सके व्यक्ति भी जनता को काम को डेलीवरी को कुरा कुला है जनता का उन बाल का दमी अन्य तेज पे खबरदार डूडे चाइन चा अब इस पर तो क्यों उन्जा नहीं चुना अपने ही उम्मीदवार लाई दौल लाई लाग देना की सब ये मैंने चला चुना लाग स मैले मैले समाले को मंत्रालय अली विकासी मंत्रालय पर कितनी को थियो तेले गौर दा अली कती खर्च अपनी गौरों प्रोग्रेस भी नहीं गौरों अन्य पेशर भी नहीं थे अन्य यो साना कार्यक्रम टुकरे कार्यक्रम हो रहे थे तीस कार्यक्रम साल बसाली कार्यक्रम से एक वर्ष शौक नहीं और को वर्ष कंटिन्यू ना गौर नहीं वाने रा हमले नी नहीं कर सके थे कि ना अन्य अली ठूलो बालुम में इन्वेस्टमेंट करो जाले बली जैसे को सही ये उटा प्रतिफल भी नहीं देखियो अन्य साना साना कार्य टुकरे कार्य कम ये कोनी का ना सरम कार्य कम वाने रा हमले ती ये उटा सहमती ये उटा अंडरस्टैंडिंग थे वहाँ पे मंत्रालय में अन्य साना कार्य कम तो शौक ना पड़ो नहीं पैंतालीस लाख कार्य कम अन्य पैंतालीस लाख कार्य कम पनी फिर ही मैले मेरो पाला में मम आउन मंदा आगाडी ऊबक का समिति वाड भागा शुरू बात है और वही चाहे और उ पैकेजिंग करे ठेका में जानुस माने आते हो अन्य काम ठेका लाई सके हो मोबिलाइजेशन में लोई सके ठेक डाले तो � ये वाला पार्टी को झंडा और को मार और को आले रे कूदे ऐसा सुपरवाइजर चुनाव में इडिया सा प्लेवर चुनाव में इडिया सा कौसली काम ही करें ना और तेज़ में तो बरहला याल जो तेज़ तो सर है जब मैं इंसान लगता हूँ ना ब्लैक सा चुनाव लायें उसे कि भी रामनीति बड़ी हो क्या हर एक ठाव राम अनि जनता को डेली वरी को सम पूरा बनी क्यों अनि ये वाला पर्तक से उनसे ये वाला अपर्तक से उनसे अपर्तक से लाभ दीने ठाव में आमले खासे ध्यान दी देने हम अनि पर्तक से वाने को अब पांच सौ डा घटना दर्ता को करा होला अंते से नागरिकता प्राप्ति करने करा होला तेज पर से आये यो पासपोर्ट और बनाऊं नहीं होला राष्ट्रीय पर्जा पत्र बनाऊं नहीं होला शिफारी ये इस तेज थे पर कितनी का काम जहाँ बहु संख्यक मानसे और जस्त देखने के लिए लाइन लाख सर तो सामान्य व्यवस्था पर क्या करा हो तेज ला आमी निकाय ठुलो इश्यू बनाऊं जो तो बंदा गंभीर करा और ता हमले रीन ले आये ตีเลตช่วงไม่รอดตีสกุลมูลเลี้ยงคอสเลี้ยงใจโอเวอร์รันกันริชาเกี่ยมจ้ะตีสกุลอาจจะนักโครนิกบอกว่าจ้ะต
काम करने पहल कर दें ये सब पे कुरा आरुले कर दा ते शरीर पे नहीं गौर है चाहे राम रे उनसे वाला प्रधानमंत्री ले मायले वाले यदि चाहिए हो उति चाहिए बनने बारगेनी तो पार्टी को कुरा करेगा मायले किस समझ वाली को कुरा करेगा इस तो बारगेनी तो थोड़ा चाहिए तो पहला मंत्र लाए ठाके बोलो तो जाने मौसा ही यदि वड़ा चाहिए बने रा दाबी प्रस्तुत करने ठाउ मज़ाब में संबाद में जान जान दी ना संबाद में चाहिए ना मनी दाबी को कुरा तर रहने बना तो अपने होली पार्टी भीतर छलफल करने होंगे पर मौसा ही बोलो बोलो ऐसे री मिला हुआ बनने कुरा सही बनना सक नह अब मज़ा कौस्त बने अली ये शुगरी मिला हूँ ना बने भूमि का मैं बाहर बने कतू उड़ा मंत्र लाय चाहिए तब मतलब ठाके मनुष्य नेतावली कुरा गरी रोन बास संबाद गरी रोन बास तीन वोटा मंत्र लाय चाहिए क्या माध्यम ने बाले बनी शक्ति हो ठीक है वाला ठीक है होते हो दोषी जितने अन तीन वोटा मंत्र लेर बास नहीं है ना स दोषी जितने को पार लाए तीनों रामान तला आमी शाहजेदारी में चुनाव लड़े थे मनी था आमी जब मेरे बॉय भरी को बोर्ड से कांग्रेस ला आली में आमी ले कांग्रेस बोर्ड पाव ने अली शॉप पे पाए नम बन्ने भी नहीं गुनाह सोएं तो वालं तो आमी औरी को तो फिर कारण लग ऑलवर की राज क्या प्रधानमंत्री लग गार तीन वोटा मंत्र है तब महिला दिनी दस जिले पर ले पाऊं सा अब कुन दिनी बनने जाए मेरे बनाई चाहिए ना कि ना वानी महिला बनी आले जिले चाइन से बने बनने वाले आने वाले पाले मले जाए कुन व्यक्ति ले चला होनी बनने कुरा संग अपन देरे कुरा निर्भर पर सा तेरे को तो तीस में मौजे तीस तो ऑयले जाए ह कम तो ही मैं मीडिया में तबेल मतलब बोलना से नॉलेज आऊँ ना ये ना बोलती हूँ सब जनता लाई कि ना बोलना जनता सामने आऊँ जगह आगे अन्य और को कुछ जनता जाने चांस ना हो दे लोग आऊँ हो दे नहीं क्या करा ते तो मौले ते तो मौजे अब दाबी प्रस्तुत बंदा अपनी दाबी और उम्म शामन जस्से तमिला उन्हों दस दल भाई सब ये और को दल पर थपी दे राशि सोते पानी थपी दे इसे एक आर दल में दे इसे ओके अब ये माले बाहर का है मैं पांच सौ दल तक सुना अपनी शॉगे लॉडिंग कांग्रेस माओवादी समाजवादी जनमर्चा अच्छा वाला दल है ना अंत्य वाले युता हम रे पूरा ना सुना आपके गठबंधन बो सुना पची बने को शक्ति संतुलन कि ना वाणी हम मिले जून निर्वासन पढ़ना लिया अब लम्बन करें हूँ ये उड़े पार्टी ले बहुत मंदना ली नहीं जून व्यवस्था बनाएं हूँ तेली कर दा हम मिले और एक कॉलेजन कल्चर डेवलप करना भी नहीं आवश्यक है तो ये स्तो कॉलेजन को कल्चर से बंद है नहीं शरी इसमें से कई माना करूं बना मैं ऐसे जब हरी वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम नहीं अवलंबन कर रहा है वायरा मिली प्रधानमंत्री शर्वे शर्वा हो तो ये कारण लिया गया था हरी हरी प्रधानमंत्री नहीं ओवरसाइड हो सब पे को मंत्री और वो प्रधानमंत्री मार्फत जनता प्रति उत्तरदायी होनी अन्य प्रधानमंत्री से शम्सत मार्फत जनता प्रति उत्तरदायी होनी व्यवस्था पढ़न प्रधानमंत्री सभी सरा हो कार्यकारी प्रमुख हो देश को प्रधानमंत्री वाले बनी से जी कैबिनेट में जी बनी हुई है प्रधानमंत्री सिस्टम है कानून तो कानून तो है तेज में तो पहले तो आप फुले प्रधानमंत्री संघ का चाहिए काम कर रहे हैं आए कौन बाबा बन्च है सरवाइज दोबारा से तो पहले कैबिनेट में सही काम करें मेरे प्रश्न पहला पार्टी और उले स्टेंटेटिवली को दी मंत्रालय बनने को रहा टुंगो करनी तेज पची इतना कुन मैन से पढ़ा होनी पार्टी उले डिसीजन करनी अनि प्रधानमंत्री ले बाने ये तो तेरे बाद ना सब नो भाई ना प्रधानमंत्री भाई ना अब गौरव से जस्ट जस्ट अब पच्चो भी प्रधानमंत्री बाइक चो भी शोड़ा मंद राज्य मंत्री फुल मंत्री राज्य फुल मंत्री तथा भाई को बीच का शोड़ा मंत्रालय अंतर को चाहिए चार पंच जना राज्य मंत्री बनाने पाऊंगी भाई सी पहले दौल होल ला बाढ़ने अन दौल होल ला बाढ़े को सीट में अनि दौल होले मैंने सुनी नहीं करने अनि शाह मन ने तो ती दौल होल को अपनी रिकमेंडेशन होने जा पदन मंद ले बाढ़ खान करने राष्ट्रपति यहाँ प्रस्ताव पढ़ाऊंगी ए रक्षा कुशी तेरा लानु मंदा शौजी करण करे रे चांडी करों अब आ और को ढीलो भाई शक्ति एकदम ही ढीलो भाव जस्तो मंत्रालय खाली सब 
काम छैन यसले के हुँदो रहेछ जनताको काम हो राम्रो त के भएछ भने धेरै मन्त्रीहरु योहरु नभएर चाहिँ त्यो चालु खर्च हुन्छ नि साधारण खर्च चाहिँ अलि कन्ट्रोल भएछ तेल देखि निजी सचिवालय समयको खर्चहरु चाहिँ कन्ट्रोल भएछ नि ठीक छ त्यसले त एकतिर फाइदा त भइराछ तर अर्को तिर काम पनि भएन भन्ने कुरा हो अब त्यो पनि गर्नु चाहिँ पर्छ तर मेरो सल्लाह चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने यो पटक चाहिँ हाम्रो अब अलिकति खर्चमा अलिकति मितव्यय बनाउने सचिवालयहरुलाई अलिकति सानो बनाउने संविधान र कानून संशोधन गर्न नगरीकन पनि गर्न सकिने मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अथवा मन्त्री स्तरको निर्णयबाट अथवा मन्त्री स्तरको निर्णयबाट गर्न सकिने खर्च कटौतीका सम्भव सबै उपायहरु अवलम्बन गरेर अलिकति आशा क्रिएट गर्न पर्छ सरकारले मन्त्रीहरु भने त अब जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरु नै हुने व्यवस्था भएको भएर उहाँहरुको आफ्नो क्यालिबर भइ नै हाल्छ र सबैले अलिकति आफ्नो यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने सानसाना पोलिसी डिसिजनमा गलत गरिम भने हामी गलत बाटोतर्फ जान सक्छौं त्यस्ता कुरामा ध्यान राखिम भने चाहिँ त्यति आति हाल्ने कुरा छैन अहिले एक वर्ष चाहिँ हाम्रो यो वर्ष हाम्रो आर्थिक गतिविधि पनि एकदमै कम भएको चुनाव सबैले लाको समस्यामा छ अब संकटमा पनि पैसा छैन बजारमा बजारमा त पैसा अब बजारमा पैसा छ पनि छैन भन्ने दुईटै कुरा छ कालो धन छ सेतो धन छैन तर यसलाई चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ अब राष्ट्रिय बैंक अहिले अहिले एउटा पोलिसी डिसिजन मात्रै होइन कानुनी बनाउनु पर्ने के छ भने राष्ट्रिय बैंकले बैंकहरुको संरक्षणको लागि जति पनि ओभरसाइड गरिराछ पोलिसी बनाइराछ बैंक वित्तीय संस्थाहरु अब तिनीहरुको नियमनको साथसाथै उनीहरुलाई जवाफदेही पनि बनाउनु पर्यो अनि बचत र ऋणको कार्यक्रम गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय बैंक मार्फत नियमन गराउनु पर्यो त्यो उत्पादन वितरण र उपभोग गर्ने सहकारी र बचत ऋणको कार्यक्रम गर्ने सहकारीहरुलाई छुट्टाएर नियमन गर्न पर्यो दुईटा इन्स्टिट्युसनमा आउ भन्न पर्यो जसले ऋण बचतको काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय बैंकले अब त्यो विभाग सहकारी विभागले नियमन गर्नै सक्दैन अब त्यो राष्ट्रिय सहकारी ऐनमा ती धेरै व्यवस्थाहरु त्यहाँ भित्र छिरे छिर्दैमा ठीक भयो भन्ने होइन नि त अभ्यास आजको धेरै वडा व्यवसायहरुको संकट पनि यही हो यो एस्ता खालका नियमनका अभावहरुले गर्दा अनि सहकारीहरुले लिक्विडिटीमा अलिकति समस्याहरु फाइनान्सहरुले पारेको कारणले गर्दा नि बाहिर यो अलिकति नराम्रो हल्लाहरु पनि गाको अर्थतन्त्र भनेको विश्वासको मामला हो त्यसो भएर हाम्रो भने जस्तै एकदम बिग्री हाल्ने मामला पनि होइन तर हामीले मिस्टेकहरु गर्दै गयौं असावधानी अपनाइम अनि हामीले गल्तीहरु दोहोर्याउँदै गयौं अनि फेरि हामी बिग्रिने बाटोतिर जान पनि दिल्लीमै हो त्यो भएर धेरै नै सचेतनतापूर्वक ह्यान्डल गर्न पर्ने नै देख्छु मैले श्रीलंका यतिकै श्रीलंका भए हैन पैसा नभएर होइन नि साउथ एसियाको सबभन्दा राम्रो वेलफेयर कन्ट्री हो श्रीलंका जहाँ 100% लिटरेसी आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि थियो ल्यान्ड रिफर्म यस्तो साइन्टिफिक ढंगले गरेका थियो निर्यात त्यति राम्रो थियो आयातलाई उनीहरुले कति कुरा प्रतिस्थापन गरेका थिए अब हुँदा हुँदा खेरि ठुलठुला अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण ल्याएर जुन खालका पूर्वाधारमा लगानी गरियो अनि त्यसपछि अर्गानिक कन्ट्री बनाउने भनेर जे गर्दै गरियो त्यसले गर्दा उत्पादन घटेर अनि गलत गलत पोलिसीहरु निर्णय नीतिहरु जुन लागू गर्दै गयो गई गयो त्यसैबाट धराशायी भएको धराशायी भयो अर्थन्त अब विश्वमै अहिले अर्थन्त संकटमा छ तपाईलाई थाहा छ हैन मेरो प्रश्न कानेर भन्दाखेरि अब यो गठबन्धन कति वर्ष जान्छ १० दले गठबन्धन यो सरकार प्रचण्डको नेतृत्व सरकार यो त समयले नै भन्ला म त अब यो त्यही कमन मिनिमम प्रोग्रामले एउटा अलिकति एउटा उसको जोइनोको काम गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ नत्र त चुनावमा एउटा कमिटमेन्ट यता आएर अर्को भइहाल्यो फेरि अर्को इस्युमा अर्को भइहाल्यो अनप्रेडिक्टेबल के भन्नै नसकिने भयो त्यसकारण यो चाहिँ दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका माथि विश्वासको प्रस्ताव लिन पाइदैन संविधान त बाइलो चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गरिम तर पनि प्रधानमन्त्रीले हल्लाइ रहने त भइ नै हाल्यो एउटाले टेको निकाल्ने टेको दिने जस्तो काम त भइ नै रहेछ त्यसले गर्दा खेरि कति वर्ष जान्छ कसरी जान्छ अहिले गफ गरेर जान्छ भन्न सक्ने अवस्था त हुनुन्न बीचमा सरकार ढल्न सक्छ हैन दुई वर्ष त ढल्दैन अर्कोले टेको दिइहाल्छ तर विश्वासको मत लिन पर्यो भने तर बीचमा समस्या आउन सक्छ विश्वासको मत त प्रधानमन्त्रीले चाहेमा लिने हो नत्र चाहिँ लिदि लिइरहनु पनि पर्दैन किनभने सङ्ख्या सफिसियन्ट सङ्ख्या देखिँदा देखिँदै लिइरहनु पनि पर्दैन प्रधानमन्त्रीले चाहेमा लिने हो दुईचोटी लिइसक्नु भयो किनभने कलिसन फेरिएको कारणले 
Tiyan you got from the Matsuna नेताहरु हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रयास न हो यो चाहिँ अब मिटर ब्याज पीडितहरु काठमाडौँ आइपुगे हेर्नुस् लगातार 11 दिन हिडेर म तरि बाटो त्यो चाहिँ महिलाहरु हेर्नुस् उनीहरुको खुट्टा हेर्दा खेरि डर लाग्दो अवस्था छ खुट्टेको छ पट 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 यसो भगे मिटर मिटर ब्याज भनेकै गैरकानूनी हो कसैलाई चिन्ता छैन रामगाडी जी म त बारम्बार बस गइराछु यस्तो म यसो म अब म म म कसरी मिटर ब्याजी लाइक म भएको क्याबिनेटमा प्रधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री जीले के भन्नुहुन्छ नि यो मिटर ब्याजी मिटर ब्याजीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ यो सारा मान्छेलाई यो हुन्डी 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 भन्छ एकदम उहाँले चाहिँ उहाँलाई दिमागमा एकदम कन्भिन्स हुने गरी परेको थियो पीएम लाई अनि उहाँले पनि धेरै जति भन्नुभएको थियो तर अलिअलि कारबाही पनि भयो अब मिटर ब्याज आफैमा गैरकानूनी काम हो के आफैमा गैरकानूनी काममा संलग्न भएपछि त्यसको प्रतिफल ठीक आउँदैन के अब हुन्डी पनि यही हुने वाला छ नि हैन हुन्डी पनि भइराछ कालो धन पनि छ हाम्रो त यति ओसार पसार भइराछ कसैको ध्यान जाँदैन जस्तो अनि यसरी अ यस्तै यस्तै नामका केही केही कुराहरु पनि धन्दा मान्दा पनि चलिराछन् नेटवर्किङहरु चलिराछन् जुन सबै कुरा गैरकानूनी हो नेटवर्किङ बन्द गर्न पर्छ भने राष्ट्रिय बस छ हामी त अ गैरकानूनी रुपमा देशभरि नेटवर्किङ मार्केट चलेको छ यति जनता लुटेका छन् अब पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय त गैरकानूनी हो त्यो त त्यो त त्यो गैरकानूनी काम हो ठुल्ठुलो मान्छेले सञ्चालन गरेछ राजनीति संरक्षण छ उनीहरुलाई त्यस्तो कुरा भएको कारणले त हामी यहाँ बिग्रिराछ जस्तो अब हुन्डी सबभन्दा धेरै क्यापिटल फ्लाइङ गर्ने एउटा माध्यम गैरकानूनी माध्यम हुन्डी हो हुन्डी लगाउँदै हुन्डी व्यापार गर्ने हुन्डी काम हुन्छ हुन्डी काम हुन्छ भनेर तपाई म जस्तो मान्छे पनि यसो मार्क्स लाएर or go could have very amber capital flying to or go could as I just to Yanusilia with the Athijani person. About to be the Athiko Bobisegola, Pono Zauvini Vanaporo. About Bauamaco capacity of two days Libini, I was just to peg marriage, just to stole Libini, Coti, the record I got Australia or Libani. Just to Bauamali Nepal Vada, Pesha Pelera, Potom Sakni capacity, Kibisa, Okiina, or Eastern Kunamba, Zani, capital flying penny, the Ritulus Amro. अब विदेशी मुद्रा को एक दमी धेरे बाहर ही नहीं तो अपनी ये उड़ा करा सा अब पब्लिक बहस में लेने ये विषय और उन हुंडी अन्य यानो सीमार पर उपचार खर्चा को मार पर घूमना जाने मार पर घूमना दुबई जाने की घूमना ने तब आई को मुस्तांग रारा अंतबिंद जाने से किंचा अंतरी टूरिज्म पर बर्दन त्यो भएर राज्य बन्नको लागि कुनै एउटा पक्षले मात्रै गर्न हुन्न सबै सेक्टरमा सबै सेक्टरमा रिफर्म हुनुपर्छ तर मिटर ब्याज पीडितहरुलाई कारबाही गर्न पर्दैन पर्छ नि मिटर ब्याज त मैले मैले भनिहाले मिटर मिटर ब्याज मिटर ब्याजीहरु भनेको त गैरकानूनी हो बिन बनाछ पीडित जनता पुरा लिएर आछ काट त्यो तराईको त अझ मिटर ब्याज मात्रै पनि होइन तपाई एउटा सानो 2-5000 मा तपाईको लाखौं भएर बन्दक भएर घर बार बिन भएको कहिउ कथाहरु आछन् उनीहरु त निहायत उनीहरु माथि कारबाही हुनुपर्छ न्याय दिनुपर्छ किनभने मिटर ब्याजको त धेरै डर लाग्दो श्रृंखला कहिउ मान्छेहरु यही पनि धेरै मान्छेहरुले आत्महत्या गर्ने प्रकरण चाहिँ मिटर ब्याजकै कारणले भइराछ 
तो 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 फिर अब राज्य के कारवाई करने भाई कलाई करने पे उजुरी आने पो उजुरी आई सी तीन छानबीन करो संपत्ति फिर्ता संपत्ति सब महाजन फिर्ता प्रमाण सहित आई सके छानबीन करने कारवाई करने कुछ तो करना पर्च तो अब गृह प्रशासन ने गैर का काम को निंत्रण करने काम तो वहाँ को वहाँ आज मंत्री छेन ये छेन प्रधानमंत्री तो हे रहा तो मंत्री विहीन तो होने सरकार विहीन अवस्था होने हेन पर्चे भैन सब न्याय पाने पर्चा मीटर बैग पीड़ित समस्या का समाधान करना सरकार गंभीर होने पर्व प्रधानमंत्री तत्काल समाधान कर पहल करने शीर्ष नेता बोलने पे क्या जनता को बारे में कितना बोलने नेता कहने धेरे जो मानी हे मीटर बैज भाई ठूलठूला मानी संलग्नता हेन तेस कारण मानी बोलतेन ठूला नेता बोलते ठूला नेता भादा धेरे बोलते हैं क्योंकि यहाँ इजी मनी आर्जन करने तरीका ये थे तो भर मानी कुने न कुछ हिसाब से प्रभावी मीटर बैज को कुरा हुडी को कैपिटल फ्लाइंग को मानव बेच व्यवहार ये यहां चीज यी जम्मी इजी मनी आर्जन करने स्रोत हु अंत तो गेस को ज्वरो का एट गरीब को पाखो खेतबारी खरिया में पुग्स उसे तो बेचे तीर्ने स्थिति आँच तो चक्र तो गरीबी को दुष्चक्र मे मुक्त बनने होनी मं तो करने मं स्वयं इथिकल हो अलगति कस्त हो रातो बत्ती में ट्राफिक छेन बाटो काटे जस्तु करने मिस्टेक भेन भेला कसरी हमें ये लर्निंग करने अब मीडिया एडवोकेसी चाहे कस्त चाहिए राज्य मत जीव तो जाग्द राज्य हे करने हो कि प्रत्येक मं जवाब तो हो जो मीडिया को हिसाब से हम हमी हमी हम जेनरेशन तो मीडिया फ्रीडम मत हो कम्प्लीट फ्रीडम को पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता का लड़े हमें था मीडिया सेंसरशिप बनाए कि हो वाक स्वतंत्रता में लगे बंदेज कि हमें था तर अ मीडिया स्वतंत्रता को बाहना में सावजनिक गाली बेजेती में जसरी उतरे चरित्र हत्या करने सब को काम आई रह मीडिया फ्रीडम यही खोजे आओ रहा हमें ये में लगाम लगने ठाव छ लगन पर्ने हो सोशल मीडिया मेनिस्ट्री मीडिया सब चीज मं को गाली बेजीतीसम उतरी भिक्टिम होनी वो उजुरी में आने पस्ता कस्ता प्रकृति का उजुरी गोप्य हो उसे राइट टू उ संरक्षण को अधिकार उसे प्राइवेसी को अधिकार राख्स का संरक्षण कराए इस आने पो सब चीज जसरी अलग बग रेलती गाली बैजेती में सोशल मीडिया में मीडिया में मेन स्ट्रीम ये भैर यो हमी सही बाटो हिड़ीक छेन ते भर अब मीडिया में एक खाल स्वस्थ बहस पैरवी यो शुरू होना आवश्यक जस्तु पैला ओली सर्क पाला में कर्ण को पाला में चार वा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटाल ट्विटर महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रीय सभा आए दुईटा प्रतिन सभा आए प्रतिन सभा का अलि अलि कम आलोचना भाग आए तर दुईटे में मैदानी छलफल में भाग लिया मेस को पक्ष में थे जस्तों यो मीडिया यो के विज्ञापन फिक्लिनशिप देखि लेकर कुन कुन तल्ब आए मथि अरु मथि मी मीडिया काउंसिल रो सोशल मीडिया रेगुलेसन के मथि आगा तर ती दुईटा का धेरे नई महत्वपूर्ण कुरा थे तर हमी बेला के गये तेल अलिकति तेल आने नदिने जस्ता कुरा गये तो बेला में धरवा ड्राफ्ट का धरवा राम्रा ड्राफ्टर आगा जस ये मात्र अरु मंत्रालय से संबंधित जस्त अब मेरे पाला में मैं मेरे शहरी विस अंतर्गत चार वा ऐन बनी रहा थे अब ती का आने पाऊदन कि खास में तेल अब ते भर पार्लियामेंट चाहिए सरकार ने बिजनेस क्रिएट कर मंत्री चाहिए सब प्रोएक्टिव रोल में जान पर्व मंत्री रसद मत हो जब सीविल सोसाइटी ने भी प्यारलली ट्रैक टू का में छलफल कर बाहर बस पैरवी कर तर अलग हमी अब अब हमें गणतंत्र लिया सक जनता का छोरा छोरी राष्ट्र अध्यक्ष बनाने हैसियत बनाये शासन में प्राधिकार कस को रहे जन्मदे प्राधिकारी कोई भेन अब तो हम ये सारा प्रतिस्पर्धा में सब चीज कर पाने व्यवस्था लिया पे तो हम जिम्मेवार होने पेन रि जवाब जिम्मेवार हम देश में तल देखि माथि पिउन देखि प्रधानमंत्री जनता देखि नेता एकदम अब निर्वाचन में ज्यादा खेल जनता ने तब को सशर्त मात्र हो निशुल्क भोट न हालने होनी तो नेता मथि हारे के करने ये जम्मे साइकिल एकदम ख खतरनाक छण 
मचाहन्छु कि म यो बीचमा धेरै मिडियामा धेरै साथीहरुले तपाईहरु जस्तो गर्दा नि म चाहिँ किन नबोलेउ नि के इशुमा बोल्ने के यति धेरै बोल्ने विषय छ कि जुन कुरा बोल्दा अर्लियर हुन्छ चुनाव हारेका कारणले बोल्यो भन्ने हुन्छ भनेर पनि मैले आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरे अनि सरकारको कुराका बारेमा मलाई धेरै त्यस्तो चर्को टिप्पणी किन गर्नु छैन नि यो वर्षका स्वीकृत कार्यक्रम म समेत संलग्न भएर बनाएको अहिले यो त्यस कारण म त यो अहिलेको स्वीकृत कार्यक्रमको पार्लियामेन्टको दुईटै सदनमा चाहिँ डिफेन्स गरेर छोडे मन्त्री हो नि त त्यही कारणले म मैले बनाएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ यद्यपि प्रभावकारी भयो कि भएन कार्यान्वयनमा त्यो त्यो भएर पनि मैले धेरै चीजहरूमा चाहिँ आफैले आफूलाई सेन्सरसिप आफूलाई एउटा इथिक्समा राख्न पनि खोजेको त्यही भएर धेरै चिज नबोलौँ समय क्रममा बोलौँ ला भने अहिले पनि मलाई हार्ड एन्ड फास्ट समाजवादी पार्टी एमाले माओवादी कङ्ग्रेस गठबन्धनमा त्यही धेरै बोलिहाल्नु छैन किन वेट एन्ड सी एकछिन थिग्रिन भरो व्यवस्था भित्र गरिएका अभ्यासहरू थिग्रिँदासम्म त सङ्लिन्छ नि त हेर्न पऱ्यो त्यति हेरेर कमेन्ट गरौँ भने हो त्यस कारण समाजमा भएका सबै प्रकृतिका विकृतिलाई कतिपयलाई कानुनले त्यसलाई लिगलाइज गर्ने हो भने लिगलाइजतिर जानुपऱ्यो को निषेध गर्ने हो भने निषेधतिर गएर दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरातिर हामी लागेनौँ भने चाहिँ यो समाजमा जहिले पनि यस्तै चिज हुने भयो कि अब केका लागि लड्ने हो त हामी त आफै कपाल कनाउने यस्तो अनि जनता हामी आफै पनि त हामी हामी स्वयं पनि त विकृतिका स्रोत छौँ नि त उदाहरणको लागि कस्तो छ अनि एक्सपेक्टेसन कस्तो छ भने जनताको घरको उसमा आँगनमा पहिरो खस्यौँ पहिरो चाहिँ राज्य आएर फालिदिनु पर्छ राज्य भनेको स्थानीय सरकार वडा पालिका आएर फालिदिनु पर्छ भने यो हिजो थिएन क्या आज चाहिँ यो बनाइसक्यौँ अत्यधिक डिपेन्डेन्सी जे सुकै कुराको अनुदान जे सुकै कुरा राज्यले दिने पाडी गयो दिने पहिरो गयो दिने त्यसपछि आगो लाग्यो दिने यी विपदमा दिने त छँदैछ रेगुलर कुराहरूमा पनि यो यो जे डिपेन्डेन्सी बन्दैछ यसले चाहिँ हामीलाई उत्पादनमूलक का क्षेत्रमा काम गर्न रोकिरहेछ मैले यस्ता यो अनुदानवाला पाटोमा पनि कति गफ गर्न सकेँ हामीले कस्तो किसिमको विकास गर्ने कुन किसिमको मोडलमा देश लिएर जाने भन्ने बारेमा अब हामी बहसको विषय वस्तु बनाउँछ आगामी दिनमा यसबारे बहस हो राजनीति विषय भन्दा पनि विकास हो क्या अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने जनताका पीडाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने जनताका प्रत्येक मान्छे आफै जवाफदेही पनि कसरी हुने क्या भन्ने बारेमा छलफल गर्छ जस्तो उदाहरणको लागि अहिले त्यो केही चाहिँ ब्याङ्कबाट धेरै ऋण ल्याएका ऋणीहरू चाहिँ अहिले कालो मसुर दल्ने सडकमा केही साथीहरू छन् आज अभिव्यक्त त्यो भयो होला तर हामीले कमसल कोलेटल अनि कमसल बिजनेस प्लानमा हामीले ब्याङ्कबाट हामीले धेरै सुरु क्षमताभन्दा धेरै लोन चाहिँ प्रभावित गरेर पो ल्यायौँ कि जसले गर्दा त्यसले आउटपुट दिएन कि यस्ता चिजहरूमा पनि स्वयं मूल्याङ्कन आफूलाई कहिले 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 गर्ने त यस्ता चिजहरू पनि गर्न पर्ने होइन र भन्या कि अर्कालाई मात्र दोष थप थोपरेर भएन हो ब्याङ्कको ब्याङ्कमा सेभिङमा पनि हामीलाई ब्याजदार धेरै यति नेपालमा जतिको सेभिङमा ब्याजदार धेरै त अन्त संसारभरि कहीँ पनि दिन्न होला सायद ब्याङ्कले हाम्रो ब्या त्यो सेभिङमा धेरै दिएको भएर ऋणमा पनि ब्याज धेर दर धेरै छ यति चर्को शुल्कमा ब्याज ल्याएर मान्छेले कसरी व्यवसायले व्यवसाय गर्छ अब यता ऋण अब तपाईँको यतातिर ब्याङ्कमा ऋण सेभिङमा ब्याज दिएन भने मान्छेले मिटर ब्याज लाउँछ मिटर ब्याज ले नियन्त्रण गऱ्यौँ अथवा हामीले क्यासलेस कुरा गऱ्यौँ भने त ब्याङ्कमा अल्टिमेटली ब्याङ्कमा आउँछ नि त साना साना पोलिसी रिफर्मका कुराहरूले जस्तो ठुला सहर काठमाडौँ पोखरा बुटोल बिहाटनर लगायतका ठुला महानगर उपमहानगर पालिका भित्र चाहिँ क्यासलेस कारोबार मात्रै गर्ने गरौँ न त्यस पछाडि त तपाईँको सबै मान्छेहरू फर्मल च्यानलमा आइहाल्छ नि अहिले चाहिँ नन फर्मल इकोनमी छ भनेर डराउनै पर्दैन त्यसलाई फर्मल बनाउने पनि त तरिका छन् नि अनि यहाँ कसैले ब्ल्याक मनी भन्यो नि ब्ल्याक म मनी ब्ल्याक हुँदैन हाम्रा केही कर्म होला त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हामीले कुनै न कुनै कारणले मान्छेलाई चाहिँ काम गर्ने मौका दिउँ न त्यस्तो गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू आज सालिन भएर बोल्नुभयो कति झगडा गरौँ भने